Okay, we have two microfarad capacitor and 1000 ohm resistor are placed in series with an alternating voltage source of 12 volt and frequency of 50 hertz. Nampak tak? Sekarang ni circuit kita ada C dan ada R. Maksudnya dia adalah RC circuit. Bila dia, dia cerita pasal source eh, voltage source of 12 volt ni, dia merujuk kepada kedua-dua komponen. Maksudnya ni adalah VS. Bukan V across R, bukan V across C. Ha, jadi kena faham eh. Alright, so next dia minta current flow. Macam nak cari current flow, apa-apa pun kalau melibatkan combination, you mesti guna uh, Ohm's law yang melibatkan impedance. Sebab dia combination eh. Jadi, untuk dapatkan current flow, I is equal to V over Z. Z awak ni pula, dia adalah combination antara R dengan C. Dia bukan single dah. Kalau single, kita boleh masuk terus. Sekarang ni V yang kita guna adalah V source, sumber. Okay, so maksudnya you kena totalkan pula dengan impedance lah. Means impedance yang total bagi RC. So, impedance sama dengan... Okay, sebelum kira impedance, uh, dia beri kamu C kan? Cari dulu XC. XC sama dengan 1 over... 2 pi fc so 1 over frekuensi 2 pi 50 and then uh, 2 kali 10 negatif 6 ok so you akan dapat x sama dengan 50 times uh, 2 exponent negatif 6 ok times 2 pi 1 divided by answer so you dapat 159 1.54 macam itulah ambil 2 decimal point lah 0.55 Oh 1591 Okay So dia dapat XC So you ada R You boleh cari Z Okay macam mana cari Z Okay Z sama dengan Impedance equal to R square Plus XC square Then square root So 1000 power of 2 Plus width 1591.55 power of 2 and then square root you akan dapat ok 1591.55 uh, power of 2 plus with 1000 power of 2 and then square root kan you akan dapat 1879.3 1879.63 uh, ohm Ok, so boleh kira lah dekat sini. So, V source is 12 volt divided by impedance means that total component yang ada dalam circuit. So, 1879.63 Ok, tuang bahagi 1879.63 So, 6.38 times Stand to power of negative 3 Ampere Okay So apa-apa yang diberitahu kat sini The voltage source ni Dia adalah VRMS lah ha, Okay Sebab memang uh, Dalam alternating current Source yang keluar tu Kita assume dia sebagai VRMS Unless they said that peak voltage Baru kita assume dia minat Okay, so next is voltage across the capacitor. Ah, Voltage across capacitor ni baru kita boleh kata dia adalah personal. Personal means Vc is equal to Ixc. Disebabkan kita punya circuit ni adalah series circuit. Jadi kalau current yang keluar itu adalah current across resistor dan current across uh, capacitor juga. Okay. Current across resistor atau current across capacitor Bergantulah dalam litar tu ada komponen apa So I ni kita boleh ambil je lah 6.38 Times 10 to power of negative 3 Times with XC Okay XC tadi kita kira Iaitu 1.591.55 Okay Jangan salah ambil pula Jangan ambil impedance Sebab dia nak untuk True capacitor 1.591.55 Times with 6.38 Exponent negative 3 so, you dapat 10.15 10.15 volt Okay, ha, macam tu Next adalah phase angle of the circuit Okay, phase angle of the circuit So, as you know that dia adalah RC circuit 
So this is RC So means that kita ada rumput Kita ada cacing Okay lukis dulu tanah Rumput atas tanah Okay lepas tu cacing bawah tanah XC Okay So resultant of impedance Dia akan keluar daripada R dan XC Between kan So Kita lukis lah Dia punya impedance kat sini Z So ni lah dia punya face angle Tak kisahlah you buat facer diagram voltage ke Facer diagram impedance ke Tak ada masalah Sebab kita just nak cari dia punya face angle So face angle Nak cari face angle ni Kita boleh guna Uh, triangle lah ok where shift tangent is equal to xc over r ok so shift tangent 1591 uh, 0.55 divided by 1000 ok shift tangent kan lah answer tu 91.55 divided by 1000 so shift tangent answer dapat 57.86 57.86 oh, eh, degree ok